ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಖಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದೇವ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟು ನೀವು ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೈಟನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ವ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಾರಣಾಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಈಗ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಆ ಗೊದೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ತಲುಪ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಗೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಧೋಬಿಗಳು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಶಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಗೆದು ತಂದುಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಧೋಬಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಗೇಜ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಲಗೇಜ್ ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಲ್ಲಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಆ ಗಲ್ಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಥರ ನೋಡೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಬೀದಿ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಟೂ ವೀಲರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಳು ಕಾಳುಗಳು ಈಗ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ನೀವೇ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ
ಎರಡನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಧರ್ಮಶಾಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಠದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಭವನಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೋಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗೋ ಸಮಯನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಠ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಾನು ಅದೊಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಭವನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಕಮೋಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ನನಗೇನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಈ ಕತ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷನೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಠ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಠ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಘಾಟಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಊಟಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟ ಆದರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಈ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗೊಜ್ಜೋಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊಜ್ಜೋಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಾಗೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗ
ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶೂಸು ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೀಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಕೊಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾರತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಳೆದೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಇದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಕದಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಮರ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಚಾರನ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಈಗ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮಂಗಳ ಆರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆರತಿಯಿಂದ ಶುರು ಆದರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಹಲವಾರು ಆರತಿಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂನ ಜನ್ರಲ್ ಕ್ಯೂನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಹೋ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆರ್ತಿನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಂದಿರದ್ದು ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಆರ್ತಿ ಟಿಕೆಟು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯೂಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇರಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಆರ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ಏನೂ ಈ ಥರದ್ದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಝೋನ್ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೂಮಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊ ಮುಂಚೆನೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೀಟೀಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಪೆನ್ ಎಸಿತಾರೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಹೂಗೆ ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮುನ್ನೂರು ಕೂಡ ತೊಗೋತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬದಲಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೂವು ಹಾಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಆರತಿ ಅಂದರೆ ವ
ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾರಕೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆಮೇಲೆ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದು ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುರುಗಳು ಅದು ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಜನೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರ ಚಮಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಕೇಳೋದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನೋಟಿನ ಬಂಡಲ್ ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯೋ ಪುರೋಹಿತರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ತಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆ ಅಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಕೊಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ದರ್ಶನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ರಶ್ಶು ನೂಗು ನೂಗಲಾಟ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೀ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಬೇರ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಆ ಕುಬೇರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ಜಲನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ 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 ಹೋಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಳೆದೋಗೋ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ತಗೋತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ವೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದ
ಈ ಆಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ದಿನ ತನಕ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದು ನೀವು ಬಳಸೋದೇ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹೊಗೆ ಆ ಧೂಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದು ತೆಗೆದಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಕಾಲ ತನಕ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತುವರೆ ತನಕನೂ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕಾಲ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಸ್ವೀಟ್ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹನುಮಂತನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇರೋವಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ ಆದರೆ ಅವನ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ದರ್ಶನನೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಏನಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರೀಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕುಂಡ್ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದು ಅಮೋಘವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ಯಮ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯಮ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಫಲ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಶಿ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಯ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಶಿ ಖಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮೇಶ್ವರನೇ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ಸ್ವಯಂಭುವ
ಹೋಗೋದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಆರ್ತಿಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಟಿ ವಿನೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಆರತಿ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಹಣತೆ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿದ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಭೂತಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಿಲ್ ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಕಾಶಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇದಾದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೂಮಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಾರಕ ತಾರಕೇಶ್ವರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಂದನ ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಬ ಗುರು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಗಳು ಕುಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಸುಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾ ವಾರಾಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಸ್ಮಶಾಣೆ ಆನಂದವನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹೆಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶವಗಳನ್ನು ಸುಡೋದು ಅದು ಒಂದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಕಾಶಿನೇ ಮಹಾಸ್ಮಶಾನ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ಕ ಮೈಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸಿ ತಾನೆ ಈಶ್ವರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ
ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವೀರೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ವೀರೇಶ್ವರ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಾಯಿ ಬಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನನ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರಶು ಆ ಗಲಾಟೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿ ಭಸ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಬೃಹಸ್ಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಾ ಸಂಕಟಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಟ ಮೋಚಿನಿ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಕಟಾಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳು ಅವಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಚತುಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನಿಯರ ಅಧಿದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಧಿ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀವು ಅವಳ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಕಾಶಿಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾದೇವ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಶ್ವರ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನೆಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋವಂತಹ ಜನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾ ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವಿನೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಮ್ಮ ಏನು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಮಾ ಅಂದಾಗ ಬರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ ಇದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುರೋಹಿತರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರ ದರ್ಶನನೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕಾಶಿಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಥವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಶಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಅನುಭವ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್
ನಾವು ಗೊದೋಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಗಂಗಾ ಆರತಿಗೆ ಹೋಗೋರು ತುಂಬಾ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗುದೋಲ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಆ ದಶಾಶ್ವಮೇದ ಘಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗತ್ತೋ ಆ ಸಹಾಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆನೇ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಗದಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಹಾ ಎಂಥ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಹೋಗಿ 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 ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನ ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೇ ಶಯನಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳುವರೆಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಆರ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆರು ಮುಖಾಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಆಚೆ ಬರೋದೇ ಹತ್ತುವರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ದು ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಶಯನ ಆರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಬನಾರಸಿ ಲೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೇರಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನ